Hello everyone, welcome back to my channel again. Ngayon, i-explain ko naman po kung bakit nahihilo ang isang tao, nagkakaroon ng pulikat, sumasakit batok, ganun, bakit bawal kumain ng marami during dialysis. So, explain ko po yan at marami pa pong iba. Huwag niyo po kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Para po, updated kayo pag mayroon akong bagong vlog. So, 4 years ko pong nagda-dialysis since March 2016. Ang dami ko na rin po ang na-experience habang nagda-dialysis ako. Habang nagda-dialysis po ako nun, bigla pong bumagsak ang aking blood pressure. Patapos na po ako nun, hindi ko po alam kung bakit anong nangyari. Sigur, hindi naman po siya sobrang laki ng hatak sa akin. Kasi po, ganito po yan. Kapag po, sobrang laki po ng hatak namin, kapag po kami po ay bloated, congested, something maraming inunom na tubig. Kasi po kaming mga dialysis patient, meron po kaming limit, limit sa tubig, which is 1 liter a day. Last video ko po, medyo napasabra po ako ng tubig, kaya medyo manas po ako dun sa last video ko. Bigla pong bumaba yung blood pressure ko. Nung umpisa po, di ko siya pinapansin kasi baka nagpapanic attack lang na naman ako. Kasi po, that time po kasi, lagi po ako nagkakaroon ng panic attack. Wala ka namang ginagawa, wala naman nangyayaring masama, pero nagpapanik ka. Alam mo yung ganun yung, <laughs> biglang, bigla ka kakabahan, ganun, bigla ka matatakot, di ko alam kung saan ka natatakot. Basta ganun, mahirap, mahirap. So, yung ginagawa ko na lang nun, relax lang ako lagi, <laughs> exhale lang. So, ayun nga pa, inisip ko na lang nun, nun na nagpapanik ka. Nagpapanik lang ako, ganyan. Pero, nung medyo nagtaka na, parang paiba, umiiba na, parang dumidilim yung paningin ko, No, parang nawawalan uh, ako ng panlasa. Hindi ko na nararamdaman yung, hindi ko na nalalasahan yung, yung candy ko, hindi ko na nalalasahan. Tapos parang namamanhid na buong katawan ko. Ay, yung sinabi ko na po yung sa nurse ko na, Mama, ganyan-ganyan, bigla po ako nahilo, bigla, parang, Mam, ma'am, nabibingi ako, ganyan. Medyo nagpapanik na rin ako. Dapat hindi tayo magpanik, guys, pero dati, <laughs> nagpanik po ako. So, binipi po ako nun. Tapos, ang labasan po nun, 90 over 60, something ganun. Hindi ko maalala kung yung over niya, pero yung umpisa po nun is 90. Ginawa po sa akin, pinarelax lang ako, tapos pinastop yung dialysis ko. Pinabalik na rin yung dugo, total, patapos na rin naman ako, mga 5 minutes lang din naman na yun. So, pinabalik na yun sa akin yung dugo, tapos pinahinga ako ng onte tapos ayun, umakay na po ako. Sobrang baba po na po nun, nung 90 over something. Kasi tsaka, lalo sobrang baba po nun sa akin kasi ang normal ko na is 140. High blood na po ako nun talaga. Bisa pa lang high blood na po talaga ako. Ayun nga po, pag bigla pong bumababa ang blood pressure, nagkakaroon po kami ng biglang paglabo ng mata, pagdidilim, ganyan. Pawala ng pangamoy, panlasa, pandinig, tsaka pamamanid ng buong katawan. Dapat po pag may na ganyan na po kayo naramdaman, Sabihin nyo na po agad sa nurse nyo para alam, nyo na po, alam na po nila yung gagawin nila sa inyo. And please po, don't panic kasi pag nagpanic kayo, imbis na maging okay kayo, baka lalo pa pong lumala. Biglang bagsak, bagsak ng blood pressure dahil congested o bloated. Sobrang sa tubig. So, ang sunod po niyan ay muscle cramps, um, pumumulikat. Tapos yung sa daliri, naranas ko na rin po yung sa daliri ng pa ako. Yung pumulikat ba yun? Yung ano, yung bigla-biglang gumaganon, sobrang sakit. Kasi kahit in ganun mo, ginaganyan, tinutuwid mo, bumabalik pa rin siya. <laughs> Sana wala bumabalik. <laughs> Tapos, ayan, bumabalik pa rin siya. Tapos, ang sakit niya kahit nakatuwid na siya, sobrang sakit niya pa rin. Ay, guys, ayun din yun. Kapag napasobra kayo ng hatak, mamamasel, cramps. Sunod niyan ay pagsusuka. Ano pala, tanong ito? Kung di kayo naniniwala kung may something, may, may mali ako sinasabay sa tingin nyo kung ganun, meron po akong proweba at ito po yan. Total, nandito na yun naman ako sa dialysis. Tatanungin na lang natin sila kung ano-ano ba yung mga dahilan kung bakit nahihilo, bakit susuka, ganun. So, tatangin natin sila mamaya. 
By the way, nandito ko ngayon sa Tiales, kaya susulitin na natin ngayon. And guys, I'm so excited. Ayan. Ang factor kasi niyan, pag sobrang mataas yung hata. Minsan kasi, yung mga pasyente congested. So, yung tendency mo, papahatak mo malaki. Pag mataas yung weight gain. Isang ano yung complication yung nahihilo, yung mabagsak nila yung dating. Mm. Bakit na high blood pag may good dialysis na ba? Yung sa hypertension naman, yun na nga, pag may fluid overload na tinatawag. Mm. Pwede yung epekto na ano, high blood o kaya ano, biglang baba ng BP. Hmm. Hmm. Bakit naman ma'am bawal kumain ng marami pag may good dialysis? Kasi bawal talagang kumain during dialysis. Hmm malapot yung blood. Kaya, tumat nagbigay post din siya ng pagtaas ng blood pressure. Yung interview ko po aking nurse. At ayun po ang kinalabasan. So, so na po tayo ay, ah, um, yun nga po ang sabi, bawal po kumain ng marami during dialysis. Hindi naman daw kasi mara, pwedeng kumain talaga ng marami kasi bawal naman daw talaga kumain during dialysis. Kasi nga daw, ayun daw po yung dahilan kung bakit na high blood ang isang patient kapag nagda-dialysis. Kaya ako high blood ako, diba? Eh ako, normal, normal na sa akin lagi high blood. So siguro pag kumain ako kahit unti lang, biglang tataas talaga lalo yung BP ko. Ang ginagawa ko na lang ngayon. So ayan, kakain ako ng almsal ko bago magpa-dialysis. Pagkakain ko niyan, punta na ako doon sa dialysis. Ang ulit ako. Pero kumain na ako nung before dialysis. So, habang nakasalang na ako, pakendy candy na lang ako. Mag ano lang ako, mag cellphone cellphone lang ako para kaya maya tapos na yung dialysis ko. Diba? Relax, relax lang. Pag nagutom naman ako, na, nagugutom ako kapag ano eh, one hour bago matapos yung dialysis ko. Nagugutom ako. So, pabiskwit, biskwit na lang ako. Total naman, ang uwi ko niyan is mga 11.30 na, tanghalian na rin. So, doon ako babawi ng kain. At ito pa po, bago po mag-dialysis, kailangan po natin kumain. Kasi po, pag hindi po tayo kumain, pag, uh, bago mag-dialysis, pwede po tayo mahilo. Ayan, pwede tayong mahilo. Kaya po, sinasuggest po ng mga nurse namin na before kami mag-dialysis, kailangan namin kumain pag high blood. Doon po tayo nasusuka. So, ayan, nung umabot po ako ng 220, buti nga po, swerte ako kasi sabi ni Rice ko, habang bata daw po, hindi po mararamdaman yung pagka-high blood. So, di nila ako pinapatulog nun. Tapos, pina kain nila ako ng candy. Tapos, kasi ba diba, pag na-high blood kayo, dito may yung pangaparag ng lalak. So, pinakain nila ako ng matigas na candy. Yung max, something matigas na candy. Tapos, pinapanguya-nguya nila sa akin para may exercise yung pangako para hindi siya maglak. In case, na gutom na gutom talaga ako. Kasi may time talaga na kumain naman ako ng marami bago mag-dialysis. Pero habang nag-dialysis ako, gutom na gutom ako. Diyan na po papasok ang akin dinadalang biskuit. At kanina po, meron po kasi akong GC na mga nag-dialysis. At sa isang GC po, na mga kahalas kaedadan ko lang, 21 years old, 18, 17 na nag-dialysis. Nagtanong po ako doon ng mga experience nila habang nag-dialysis. Ang sabi po nung isa doon na nag-seizure daw po siya during dialysis. Yung po siguro daw po, ang sabi niya, ang dahilan ay meron po siyang lupus. At nilalagnat po kasi daw siya. Kapag po kasi nilalagnat, doon po tayo nag-seizure kapag sobrang taas ng ating lagnat. Ito ang tawag po is IJ. Kapag dito po binutasan, pasok yun sa dialysis. Para ma-dialysis, ayun po yung tinatawag na IJ. Kapag dito naman po, tapos sa dialysis kayo, tapos bigla kayong nag-chills. Isa pong dahilan niya ng infection. Infection prone po ito. Lagi po itong dapat nililinis. Ako po wala na pero peklat ka lang po na <laughs> nandyan. Kasi bawal po siya talaga matagal kasi baka po mag-infection. Dito ako dati. Kasi nung na-infection nilipat po dito. Kasi eto po bagong opera pa lang so bawal pang gamitin. Kailangan pa pala kayo ugat. So, nilipat po dito yung akin. Minsan po, may mga nagsisisure din. Sobrang taas ng lagnat kasi na-infection po yung dito nila. Kapag naman po nahihirapang huminga during dialysis, tapos 
hinihimatay yon epekto ng biglang pagbaba ng BP hypotension. So, yan po. Totoo po lahat ng sinasabi ko. So, kaya nga po, sinasabi ko tuwing nagpo-post ako na every video ko ay meron po kayong matututunan sa akin. Kaya, gusto ko rin po kasi maging teacher. Pero gusto ko rin po maging chef. Parang gusto ko pa rin maging flight attendant. I'm just doing my best. I'm doing my best too. So, guys, thank you for watching. Sana po nag-enjoy kayo sa inyong pagnanood sa aking video. Please click to subscribe. Hold on. Huwag po sana kayo magsawa manood sa aking vlog. Next video po ay i-explain ko sa inyo kung gano'ng kalaga ang puti sa itlog. Itlog ng manok. Basta kung gano'ng kalaga ang pagkain ng egg whites sa isang dialysis patient. So, sana po panoorin niyo yan. Click the subscribe button. Share this video. Like this video. Add me on my Facebook account. Para dun ko pa yung post ko meron akong bagong video, bagong vlog. Shout out sa mga katulad kong dayang special. Keep it up.